Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman di video kali ini saya agak beda Nggak, uh, nggak beri, nggak nyolder Kita akan belajar mendesain PCB dengan software Aceda Nah apakah software Aceda itu? Software Aceda adalah kita ketikan aja <laughs> Oke, okay, nah ini, ini Aceda Ini terjemahannya Aceda uh, so, Wacon Dewi ya, uh, aku malas sama Oke okay. Nah, ini adalah websitenya. Ingat ya, kita eh, kita klik yang acedat.com. Jangan yang ini Wikipedia, jangan ya. Ini yang paling atas sendiri ya. Kita tab baru. Nah, ini kita login dulu kalau belum login teman-teman ya. Tadi kan saya sudah login. Saya log out bentar. Loginnya gimana? Nah, ini saya log out ya. Sudah saya log out, kita login dulu di sini. Ini tampilan barunya awal. Kita login di sini. Nah, ini kita masukkan email aja. Email ya, kalau email kalian atau email yang sudah daftar. Atau continue with Google. Atau akun Google kalian juga bisa. Misalkan di HP bisa nggak, Mas? E, kalau itu saya kurang tahu, teman-teman. Ini di PC soalnya ya. Kita include uh, email saya. Ini sudah tersedia ya. <laughs> kita include passwordnya. Oke, okay, panjang banget passwordnya. I'm not a robot. Login. Oke, kita tunggu bentar. Oke, sudah login. Nah, ini kalau kalian mau lihat-lihat ya, silakan. Ini biasanya saya langsung desain teman-teman ya ke personal work workspace ini ya. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah kumpulan ini ada tujuh tab ini yang pernah saya desain. Ini banyak sekali ini bos, kata kata ditung ya. Nah ini saya akan tutorialkan bagaimana cara desain. Saya kali ini desain PCB, uh, PCB PSU simetris teman-teman ya. Buat mixer, buat apa namanya, buat ya buat aksesoris itulah ya. Trial PCB tutorial aja ya. Tutorial desain PCB PSU gitu aja ya PSU simetris sampai simetris simetris oke okay. create a project oke okay, sudah ya ini kalau misalnya project kalian mau kalian publikkan juga bisa uh, kalian pilih lisensinya setelah asal biasanya nggak saya publikasikan ya saya buat privat langsung saja create project Oke, okay, langsung. Ini tampilannya selanjutnya. Ini nggak usah, usah diatur. Ini nggak penting. Ini kita open all in uh, the editor. Langsung saja. Loading dulu bentar ya. Nah, ini kalau kalian mau gambar skematiknya dulu. Biasanya kan saya sudah hafal ini skematiknya. Untuk PSU simetris pakai 78 dan 79. Biasanya kalau kalian mau desain rancangan dulu di sini. Rancangan ini kalau kalian resistor. Ini kita cari di restore. Ntar. Oke, ini untuk L LGSG. Ini di SCD ini terhubung sama LGSG atau yang menyediakan komponen. Yang bakul komponen nih, tapi di luar negeri. Lengkap, tak jamin lengkap. Mulai SMD, DIP itu lengkap banget. Terus untuk uh, ini juga bekerja sama dengan GLC PCB. Tapi saya nggak, ya bisa sih kalau order cuma nggak bisa pembayarannya. Saya nggak punya PayPal dan kartu kredit. Kartu PayPal sih punya sih aku cuma nggak ada dananya. <laughs> Oke lanjut aksial ini biasanya. Nah, ini bisa kalian letakkan di sini, 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 sini terserah ya terserah kalian nih mana sesuai rangkaiannya ya. Apakah ini bisa disimulasikan? Oh nggak bisa ya. Ini biasanya saya langsung desain PCB aja teman-teman ya. Langsung ke PCB novel new pilih PCB. Nah, kita pilih di sini uh, satuannya pilih milimeter, inci atau mil. Ya biasanya pakai milimeter ya. Ini gini nggak bisa satu layar teman. Kita satu layar dia tetap dua layar, nggak bisa ya. Atau ukuran PCB-nya bisa kalian custom sendiri, terserah. Ini saya pilih rectangular apa tuh ini? Kotak ya, ini kotak pokoknya. Terus ini kita X itu X itu yang mendatar atau yang horizontal. Misal kita bikin berapa ya 5 7 10 cm aja lah 10 cm kita berarti 100 ml ini biarkan 100 ml juga ini yang Y atau yang horizontal ke atas kita bikin 7 ini bisa bikin lebar aja ya 
ya kalau bikin saya ngepres apli dah oke okay, sudah gini teman nah berikutnya apa bang oke okay, sekarang kita lanjut ke tutorial cari komponen oke okay, biasanya saya pakai 0,6 watt 0,6 kok enggak kita cari IC nya dulu teman teman oh dioda 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 oke okay, itu aja dah biasanya saya cari di user contributed ini ya contributed gitu ya oke okay. ini dioda ya Alhamdulillah Oke okay, kita cari doda ini si aku kok lali si mesti ntar 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 teman-teman ya tak cari skema dulu di HP kalian bisa skip dulu ya nggak apa-apa ntar mana ya lalu kok apa salawatullahi ala hamad Anak saya WA aku, Mas Wei cara nih ngecek AC langsung di PCB. Tak cari linknya, udah saya kasih. Gak punya paketan, aduh ya kui. Oke langsung saja. Oh gimana cek mereka ya gimana ya? Oke, ini kita terus ini. Ini bagian plus. Ini bagian min kita. Ini kalau balik kita space. Ini tombol space ya, tombol space atau buat gang. Buat gang itu buat spasi. Ya, kita tekan, kita dia akan bolak balik. Ini berlaku untuk kalian yang punya PC ya, yang nggak punya ya monggo silakan. Uh, biasanya desain di di orang kan bisa ya teman ya. Ada tuh jasa desain ada, tapi nggak saya nggak pernah. Oke, okay. nah ini doda, habis doda kita lewatkan elko dulu. Oke okay, saya nggak lihat skema aja, nggak usah. Elko dioda kapasitor 1000 mikro, atau kita atur 1000 mikro aja nggak apa-apa. 1000 UF mikro itu ya bukan UF salah kaprah itu mikro ini kok di LC LC ya LC SG tapi bisa biasanya di users user contributed ini teman oke okay. uh, segitu kita pilih ini biasanya cap bacanya tuh di sini teman ya di sini oke okay, ini bagus ini kayak lah ini bagus ini ya, kita pilih pilih di sini ini di sini ini biarkan aja ya ini kalian bisa sesuaikan ini bisa ditorak tarik oh. ya ini kalian bisa sesuaikan nanti kalau udah pas di presin nggak apa-apa kita cari 78 7805 with heatsink nah kita cari dengan heatsinknya teman-teman biar nggak panas ya soalnya kalau kita input di 18 ke atas itu dia panas biasanya nah ini dia ini ini kalau saya akan tularkan dengan penguatnya sekalian teman-teman ya oke okay. tapi kurang doi kayak ini tak tarik sana aja kita blok dulu kita geser pakai tombol geser ya panah ke kiri gak maku wah lemot ini ini komputer agak lemot teman-teman buat desain dah 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 segini aja ini kesini ini kesini oke okay. udah ini sebenarnya sebenarnya sudah ini kita taruh di copy copy ctrl C Ctrl V buat paste. Ctrl V lagi. Oke, okay, sudah. Sekarang ini kan top layer ini, top layer. Kirang kita di bottom layernya. Nah, kita gambar jalurnya. Ini yang asik, teman-teman. Ini positif, ini negatif. Ini kita kita besarkan aja jalannya di sini ya. Ini jalurnya 0,2 ini. Kita biasanya saya pakai 1 mili. Ini juga 1 mili. Kita hapus saja. Langsung gambar 1 mili. Oke, okay, sudah. Ini biasanya ini sama ini, ini sama ini. Nah, udah gampang. Itu dia udah bridge ya. Ini gampang kalau udah hafal skemanya. Sudah so, berkali-kali gambar ini. <laughs> Oke, okay, ini positif, output positif. Kita arahkan di sini di elko positif. Negatif. Ini negatif. Untuk groundingnya nanti kita kasih uh, cover area. Saya juga saya juga tutorialkan bagaimana cara bikin cover area. Apa itu cover area? Ya nanti dilihat aja. Pak bagus bagus ada masalah. Ini grounding ya. Ini kan grounding. Ini kena grounding. Ini kita ini jangan di, di jangan di gambar grounding dulu ya. Nanti kita pakai kode nanti. Bersalah diikuti aja nanti nek, nek ngerti. Ini 78, ini 78, ini 79 ya. Jangan kebalik ya. 78 kaki satu kena ini. Nah, sedangkan kaki 2 dia ground. Kaki 3 dia output. Nah, langsung aja ya. Ini ini positif, ini inputnya di kaki dua, bukan di kaki satu, teman-teman. Ingat ya, tujuh, tujuh sembilan biasanya kebalik. Saya dulu itu pernah desain kebalik, teman-teman ya. 
jadi uh, ya lumayan <laughs> ngubah jalur padahal itu udah dicetak ya itu apa kok itu ini output kaki tiga eh output tetap kaki tiga saya kasih di negatif ini saya ini kalian bisa namai di sini ini biasanya saya namai di sini 7915 kalau kurang besar gede non gini nah di sini hack ini kita besarkan misal pakai 2000 wow besar kan ketebalannya bisa kita atur 0,5 biasanya pakai kayak weh kegedean bro weh lah kok 5 ya 0,5 oh besar ini juga sama 7815 ini pakai 2 ini 0,5 oke okay, sama kan ini sesuai custom kalian sendiri aja nanti kita bisa preskan ini ya ke sini nah ini kita preskan tapi ini ada sisa aja lah. oke langsung saja terus uh, kita cari uh, pin 3 pin teman ya buat input tak output ini kan plus min ground ya 3 pin gitu aja bentar loading mungkin tutorial agak lama ya guys gak apa-apa kalian skip skip gak apa-apa yang pengen ngerti kan juga kalian kan oke mana ya enak ya cari yang agak lebar ini aja gak apa guys taruh di atas sebenarnya di sini sebenarnya sih gak apa-apa kita taruh sini aja ya ini berarti agak ke sini kita taruh sini aja langsung ini yang untuk pin input ya ini kok gak kena obah tuh nah ini pin output ini belum saya kasih penguat uh, arus ya nanti kita kasih penguat arusnya nanti ya kita coba dulu ini ini untuk eh, ini kok top layar ini untuk ke sini nah ini ya kita gambar ini terus ini biasanya untuk yang ke sini input tegangan ya ini ya nah kita preskan aja ke sini soalnya ini buat jalur ground ke sini Oke, okay. kita bisa geser-geser. Oke, okay. kita satuin jalurnya. Kalau mau diblok, ini kan ada yang nggak keblok. Ini kita pilih nih, teman-teman. Bawa -teman. sini ini. Solid region ya, namanya. Ini kita pilih sini, 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 sini. Klik kanan. Nah, dah. Ke gambar langsung. Sebenarnya gampang, teman-teman. Desain itu ya. Cuma Anda mau berusaha Anda itu. Oke, okay, sudah. Sudah jadi ya. Ini output kita taruh sini juga output. Ini output plus. Ini output min. Oke, sudah. Apalagi? Oh ya, grounding. Kita kasih cover area tanam biar cantik ya. Ini berapa kodenya? Ini kita kasih 100 saja. Ini di bagian sini ya. Net. Net bukan net TV. 100. Kita copy. Ini juga kasih 100. Ini buat grounding ya, teman-teman ya. Ini juga sama kita kasih 100 biasanya saya namai 100 gitu ya. ini juga 100 ini 100 ini 100 ini 100 ini juga 100 oke sudah kita cover area biar cantik ya jalurnya ya biar tertutupi semua oke ini cover area nih ini kalian bisa lihat kursornya chopper area kita klik Nah, ini sebenarnya kalau kita desain itu di awal sudah ada nama grounding untuk masing-masing. Berhubung ini saya langsung PCB, jadi kita namai sendiri satu gitu aja. Klik, oke. Okay. Nah, ini kursor ini merah ini. Kita taruh sini di kelilingnya, di bottom ya, jangan di atasnya. Di bottom itu di layar apa? Di bawah ya. Oke. Okay. Kita klik kanan kalau sudah bentuk kotak ini, kita klik kanan building cover area loh itu biasanya saya gini teman-teman ya kita klik ini yang warna biru klik nah ini kita atur jarak renggangnya nih biasanya kalau saya kan cetak di dalam negeri di teman saya nah itu kelemahannya dia nggak bisa uh, dia tuh nggak bisa apa namanya nggak bisa itu nggak bisa presisi teman-teman nggak bisa gitu nggak bisa di sini memang kelihatan bagus tapi nanti kalau dicetak itu dia bakalan meluber, maksudnya dia ada yang nyatu gitu teman teman itu saya pernah itu pengalaman. Ini kita kasih satu mili jaraknya, satu klik sini. Nah dia akan makan satu, satu mili ini jaraknya satu mili dah cukup, jangan lebar-lebar ya. Oke, ini kita klik lagi. Ini kan masih gini. Nah ini kan ada tanda plus belum ketutupi semua. 
ini masih mode pet connectionnya masih spoke 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 apa spoke kita pilih direct bukan direct box ya nah bagus kan ini grounding 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 nah ini kena grounding ini grounding semua kaki dua juga kena grounding ini grounding ini enggak usah ya ini kan buat mur ini kita lubangnya ini buat mur ini. nah ini grounding juga ini grounding sudah beres kita save dulu uh, sebenarnya save nya dari tadi teman teman nah ini mau di sini save nya atau di new project tutorial ya kita kasih save biasanya di save a new project teman teman ya kasih ntar tutorial desain kemampuan mengukup ayah PCB mau eh baca save bukan save save yang masak-masak save oke okay. sudah kita save tak save lah nah. sudah kita save sesudah kita save kita ekspor biasanya ekspor sini ya file file export PDF biasanya kalau cetak di dalam negeri itu PDF kalau di GLC PCB kita pilih server biasanya mana ya oh ini ya ekspor jenatan PCB export server ada orang kita pilih Gerber Gerber ya klik no no keep going no nah ini jadinya atau kita langsung order di order out GLC PCB juga bisa langsung langsung ya berarti langsung ke sana ini kan dia bekerja sama dengan GLC PCB aslinya ya ini green terserah ya ini atau mau lihat Gerbernya dulu juga nggak apa-apa kok gini ya masa saya enggak uh, mungkin gini ya ntar ini gerber view ini general gerber ini kita unduh aja ya biasanya enggak biasa mengunduh gerber kita cari di unduhan mana ya apa ini biasanya di bawah biasanya ini bukan PC saya ini PC pekerja saya ini nanti ya oh ini lu paling betul enggak saya kurang tahu kalau server teman kita harus ekstrak dulu kalau nggak salah ya atau ini new PCB tak namanya apa tadi ya kita lihat server oh ya betul ini ini kita ekstrak dulu ini kita ekstrak dari lemot guys lemot kamu tadi ekstrak here eh, gimana ekstraknya Saya kurang tahu kalau ekstraknya teman-teman. Ini paling. Ya, ini ini ya semuanya ya. Udah ya, itu kalau cetak gerber. Nanti oh, lagi apa? Nah, kalau PDF kita ekspor PDF kayak tadi ya, file, export PDF. Terus ya, ini top layer, kita mau ekspor yang mana dulu? Top layer. Ini port outline itu port yang merah itu ini merah ini teman-teman. Ini kita biasanya kalau top itu di mirror teman-teman. Kalau bottom enggak. Kalau saya teman saya itu enggak. Kita ekspor ya. Lu main lemot. Kamu lagi lemot biasa nih ya. Nah, ini dia biasanya. Oh iya, ini di unduhan, tetap di unduhan. Saya cari file PDF yang ini PDF saya ini hasil semua ya. Oke. Okay. Kita klik tadi lah ini dia ini yang atas ini ini kan belum saya namai ini kan buat tutorial aja kalau mau naik ya silahkan dinamai teman, -teman ya oke okay, langsung ini hasilnya top ini ini biasanya di uh, di mirror teman, teman tadi di mirror ya di mirror ini kan buat tutorial jadi ya enggak saya mirror Ben saya hapus lagi aja oh enggak usah ya enggak usah nah kalau kita ekspor bottomnya kita klik yang bottom centang yang bottom ya kita klik Oke, okay, kita cari di unduhan tadi. Nah, ini dia. Kita buka. Oke, okay, ini jadinya bottomnya, teman-teman. Cantik kan? Nah, ini petnya bisa kalian besarin, bisa kalian kecilin sesuai kaki PCB, kaki komponen kaki PCB. Oke, okay, itu teman-teman. Nah, terus kalau mau lihat 3D-nya gimana? Oke, okay, ya, untuk 2D, 2D itu gambaran kayak hasil 2D-nya gini, teman-teman. 
ini itu di top layer ini yang bottom nah ini bottom cantik kan kita lihat 3D nya ini 3D ini gambar tulisan 3D ya teman -teman. nah ini sudah ada 3D nya teman teman ya Alhamdulillah biasanya belum ada biasanya ya ini kalau kita mau kasih 3D juga bisa ini dioda kita klik nah ini ada 3D model ini di samping kanan ini kita klik kita cari dioda wih terlalu ikut desain terlalu menit mungkin saya hampir setengah jam oh ini jam 11 teman 11 siang ini ini mumpung saya ada agak nganggur kerja PC saya pakai tutorial hehe <laughs> oke ya tadi kayak gitu tadi tadinya tadinya kayak gitu ya kita ulangi lagi nah itu kalau cantik kan nah ini jalurnya jalurnya juga cantik kalau mau double layer ya tinggal gambar di atasnya ini di top layer kita gambar ya nah misal ini groundingnya kita kalau atas juga bisa apa nah seperti itu tapi saya biasanya kan pakai single layer karena saya cetaknya di teman saya teman, teman cetaknya di teman saya teman, -teman. oke ya oke nyambung oke saya akhiri dulu semoga bermanfaat ini hanya tutorial aja oh ya untuk penguat arusnya sebenarnya gampang oh kok bentar, 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 bentar. ini kapal area saya hapus dulu ini saya kesiniin gampang ya ini saya berikan dikit aja oke kita hapus kita hapus kita taruh ini juga ini biasanya saya pakai eh uh, TIP 0555 sama 2955 oke ini kolektor ini basis kena ini ah, kok kok di top tuh ini basis yang transistor penguat arus kita kasih di emitornya terus kolektornya kita kasih di biasanya dikasih di inputnya sini teman-teman nah nah kita gambar kita kasih biar di blok ya oke sudah nah ini kolektor kena ini biasanya terus emitor ini outputnya ini kok ini 3055 ini 29 55 mungkin kalian bisa skip aja kalau nggak ngerti oke okay, ini juga sama ini basis kena ini oke okay, kolektor kena ini sama oke okay, emitor eh clear 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 oke okay, kena ini ini saya tutorialkan uh, yang mudah dulu ya supaya gampang dipahami oke okay, langsung saja kita terikan oh ya masih setengah jam ya tutorialnya nah ini penguat arus ini teman cantik kan oh iya ini belum saya kasih apa namanya milar ya kok milar mkm ya 100n untuk menapis sinyal-sinyal liar nah nih oke okay, semoga bisa dipahami semoga bermanfaat amin ya oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh